Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuando veis este vídeo y hoy estamos en un pequeño vistazo a Chicken Polis. Esto es un juego muy, muy random. <risa> y vamos a ver qué nos encontramos. Los muertos son más pesados que los corazones rotos. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny. Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. No me puedo tomar en serio ese nombre. No lo puedo. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment. And don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep. Chickens and hounds. Yeah, sure. Why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. <laughs> It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days and it's over retirement what could possibly go wrong ciudad de Clawville distrito de Roat antiguo hotel Atlas es que lo vi y dije, tengo que jugar a esto. Oh, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte. I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Me mata porque la silueta la ve a rayas, porque la persiana genera rayas sobre el personaje, pero. Lo que yo creo que es, es un canguro. Entonces él dice lo de... <ríe> Aunque de cebra no tenía nada. <ríe> Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo malo es que me habría gustado doblar este juego, pero cuando tiene voz, pues no, no lo doblo. Así que, bueno, vamos a seguir. Nos movemos con el joystick, como en una aventura gráfica. La cámara... Oh. Se parece un poquito... <ríe> Al Black Sad en, en cuanto a, a entorno y cosas. Um, no sé cómo salió antes, pero qué curioso. Armario. No sé ni dónde está la clave. Lo que está dentro va a quedar ahí para siempre. Fotos. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. This is... Uh, this is one of the most beautiful memories from my old life. 
before Molly left me and took our daughter. Qué triste. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. <laughs> M. B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. <laughs> and not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. The wild gentlemen. Those guys rebuilt the city after the great fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Vamos a hablar con esta mujer. Examinar. ¿Eh? I don't see colors anymore. Only emptiness. Claro. Everything faded. Por eso lo ve todo de blanco y negro porque no ve los colores ya, pero ¿por qué no me Legs that go on for days. Deep dark eyes. Silky skin and voice. You're in big trouble, pal. El caso es que conocí este juego, no sé si lo habrá dicho el otro Neko del pasado. Muy random. <ríe> y me parece muy curioso porque es un juego de estos que, que. que. que al final te enganchas por su historia y en plan aventura gráfica. Y me parece muy curioso eso, los recortes, además lo de las escenas en real, en grabadas con vídeo y demás. Es muy curioso. No iba a hablar nunca de este juego. Pero que esté en español quiere decir que. Mmm, o tuvo a gente detrás que lo tradujese o, o, o tuvo cierta forma en algún momento Porque es muy raro De juegos como este en Gate Un juego que me encanta y que tiene serie Y que nos llegó en inglés y tuvimos que fastidiarnos ¿Y por qué están en tu oficina si no lo vas a leer nunca? Goñe, dámelo a mí o algo Puerta del dormitorio Lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Detective de época ochentera que no fume o que no se emborrache. Detective alien. I wanted to travel the world when I was a kid, but I think I'm going to end up dead in here whether I like it or not. Qué triste. Hola. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but. You never know. My last cigarette. <laughs> You're lucky I don't have a light, pal. My wallet and my badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine. <laughs> so I got this one out of a pack of cornflakes. Just in case. Por si cuela. <laughs> yo, yo pensaba que era real la placa. Bueno, aquí no hay nada, y por aquí. Inventario. Eh, aquí es donde guardarás todos los objetos importantes según avances con el caso. Cambiar selección. Ironic, but ever since I've been on furlough. With only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Oh man, I totally get you. Esto es como el libro de detective. El cuaderno. El cuaderno es el compañero más fiel de un detective. Aquí es donde anotas toda la información vital sobre el caso, sospechosos, víctimas y las ubicaciones que visitas. ¿Cómo funciona? Clic. Bueno, clic porque sin, imagino que este juego se llena en el ordenador. Aunque X. En cualquier texto o imagen del cuaderno para leer la versión traducida a tu idioma. Ah. Vale, vamos a hablar. Pero ¿qué es esto? Whisky has the same color nowadays, at least in this price range. Pero si no ves los colores, no ves los colores. I promised myself I'd write a novel one day. 
Empieza a escribir Empieza a escribir A ver si alguien me lo dice Si alguno de vosotros, Neko, me lo dice Guay Y hablando de mis Nekos Un saludo a Yeti Simpanticón Gracias por animarme Y de verdad El otro día estuve en su casa Fue guay <ríe> A ver si hacemos algún vídeo juntos Como hicimos hace un tiempo Si no sabéis de qué estoy hablando Os dejaré arriba a la derecha Algunos de los vídeos que... Hemos grabado juntos. Aprovecho también para darle gracias a él y a Delio Nunca Duerme por sus donaciones para el canal. Muchísimas gracias. Habla. Me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. Señorita Débora Ibáñez. You're mistaken, ma'am. <risa> no voy a deciros por qué, me parece curioso ese apellido. <risa> oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Philip... M oh, I mean, Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't... I don't usually drink. Yo tampoco. Well, I've got a es decir, ni normalmente, ni... <laughs> nada, no veo nada. <laughs> If you insist, but bourbon, please. No, ya que insiste en bourbon, por favor, venga. Uh. Thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. Qué casualidad. Oh, y eso sus hace, hace notar que sea sospechoso de algo. So come on, spill it from the beginning. Qué pasó? Cuéntame. Pero. ¿Pero por qué no me ha dicho nada? Solo se ha visto esa escena. Yo quería que me contase qué pasó. Débora. Hace recados para su jefa. Es una chica sofisticada, aunque no creo que provenga de una familia especialmente de nada ni influyente. ¿Y cómo llegó al otro? Coso. Ah, ahí está. Esto no voy a leerlo porque me da pereza, sinceramente. <risa> si alguno sabe inglés y está viendo la pantalla, ahí lo tiene. Sé que se puede traducir así, pero ahí lo tiene. Anda, Débora, háblame un poco más. Interro interrogar, preguntar. Vale. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? Pero cuando lo ha dicho. Me he saltado algo sin querer. That's better. It's a very strange matter. First, ah, vale, se lo dice eh, fuera de cámara y ahora te lo repiten. Vale. Then carved into a brick, thrown through the window, and finally they painted it on the wall of the house in giant red letters. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Ahora el tutorial de las preguntas, Please, imagino. That's why I'm here. Nueva función, interrogar. Chun chun chun. Interrogar. Céntrate en los aspectos claves del sujeto. Es sospechoso. Presta atención. Es sospechoso. Soy sospechoso. ¿Por qué eres sospechoso? John Doe. Este tipo es bastante sospechoso, tengo que concentrarme clave sospechoso, impresión sospechoso John Doe <ríe> es porque... bueno, no se llama es John... creo que es Doe también, bueno, resulta que por lo que tengo entendido cuando se encuentra un cuerpo sin identificar le llaman el John Doe, creo que es por eso por el que pone el nombre, si me confundo pondré por la izquierda o por la derecha si es eso, si es John algo, pero creo que es por eso han usado este ejemplo Recoba impresiones acerca del sujeto. Cada impresión añade una nueva pregunta. Una nueva pregunta. Una nueva impresión. ¿Hay tanto donde elegir? 
El detectímetro es tu amigo Muéstralo bien que marcha el interrogatorio Procura que esté en un valor positivo ¿Vale? Bla, bla, bla Me gusta Más 100 I must be cautious and smart This dame seems shy Which I can use to my advantage But I must be careful about what I say to her Or I can scare her off Let's start gently. No puedo tomarle en serio con esa cara de, de, de pollo que tienes. ¿Quién es usted exactamente, señorita? Bueno, lo va a decir él, pero me da igual. Pero tienes un pedazo de collar con perlitas. I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Parece algo insegura, ¿está usted bien? Dígame, ¿en qué parte de la ciudad vive? Cerro Calavera, Villa Flor, tal vez. Clave, hay que ser cauto e inteligente. Esta dama parece tímida, lo que podría ser una ventaja, pero ojo, ah, vale, lo que dijo antes. Parece algo insegura. ¿Está usted bien? Me recuerda mucho a Phoenix Wright. <ríe> me gusta muchísimo Phoenix Wright. De hecho, me gustaría grabar alguno más. Grabé el primer juego, un poquito del primer juego, un pequeño vistazo. Arriba a la derecha os dejaré la interrogación para darle. Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Some people do it as a hobby. Y podría haberme convertido en un pollo frito. Please don't make fun of me, Mr. Featherland. This is hard for me as it is. You're right. Eso espero. Sorry. Que si no es usted, muñeca. Has venido sola por tus... <risa> lo de muñeca creo que le dejaría un poquito... Voy a poner lo de muñeca. Lo de que, que si no es... De que si no es usted, en plan, para bajar el... Tell me, what's your star sign, sweetheart? Ahora dice, soy canguro yo. My what? My star sign? <risa> I don't see how that's relevant. Por saberlo, ¿por qué no puede decirme que si no es usted? I like to be unpredictable sometimes. It's an old detective thing. Just answer the question, please. You'll understand everything in time. All right. The dancer. The answer is the dancer. Vale, eso me mola que tengan signos de, de zodiaco inventado diferente y que tengan su propio. Eso me mola. The dancer. Ah. I see. Thank you. This could be useful later on. O a no ser que es como llamen a los signos de zodiaco ellos. If you say so. Si usted lo dice. ¿Por qué tenía que venir a verme esta tarde en particular? ¡Deja de ser la víctima, hermosura! ¡Empiece a cantar! Vamos a ser serios, venga. No se ponga usted tan gallito y disculpe la expresión. <risa> en plan, en plan. <risa> y, tú, tú, y tú tan cangurea. <risa> Kangura, yo qué sé. Look, maybe it's best if we act like we never met and you gallop out of here on your pretty long legs before I get rude. Oh, I eso no yo no llevaba para nada. I'm very disappointed in you, Mr. Featherland. Pues sí. Happens to most people, you know. Le he metido la pata muchísimo. En fin. Tell me, do you break into strangers' homes often? But please, I've heard you're straightforward and rude. Yes, exactly. But and you're galloping away from the question, ma'am. No offense, of course. <laughs> por las ramas, en plan. Bueno, los canguros no vamos por las ramas. Yo qué sé. <laughs> well, what can I say? It's a racial trait. Everybody has to be good at something. You're right about that. Nació y se crió usted en Cliffville. Sabe lo que quiere, quiere siquiera. ¿Por qué ha venido a verme? ¿Por qué no su jefa? Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. 
She hasn't been leaving her home lately. Only if she really has to. Sospecho que Natasha Katzenko es una gata. No sé, no sé. Me da mí que es una gata. How so? <risa> ha salido una, ha salido una gata, ha salido una gata. <risa> claro, como que gato, no es gato. <risa> Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Yo tampoco del todo. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Me lo estás diciendo el pollo a mí. Sabe que estoy ahí con él. ¿Cómo ha conseguido esta licencia? ¿Qué querrá de mí? ¿Qué esperas de la gente viene a verme? Seguro que no lo hace propósito, pero ¿está usted jugando conmigo? ¿Cómo ha conseguido la dirección? Bueno, lo que creo que se refiere el protagonista es como que... Mmm, que ella no se quiere ensuciar las manos por si acaso. Y manda a sus empleados para que hagan sus cosas y demás. Creo, no sé. <ríe> para detective estoy hecho. Don't be so hard on yourself, detective. You are the head of the famous chicken police, am I right? Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me. No, Mr. Featherland. I don't know anyone like that. Lucky for you, Deborah. ¿Qué espera si también te venía a verme? Seguro que no lo hace por si todo esto. Usted jugando con... Es que si pongo la última, lo que hago es que se enfade. Así que imagino que voy a poner de Frank. ¿Qué, qué esperaba exactamente a venir a verme? What exactly did you expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Well, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel? Who were you hoping to find in a place like this? Someone reliable. Well, I am reliable. And discreet. Mm. That's right. And thorough. No question about that. And has a heart of gold. Okay, let's stop right there. <laughs> en plan, vale, deja. Me estás poniendo tan rojo. Uf. Uf. No, no quieres que sea un, un pollo asado. Es demasiado riesgo para mí. No puedo aceptar el caso. ¿Crees que tiene lo que hay que tener para este tipo de trabajo? ¿Está metida en algún tipo de lío? Hagamos como que es un... <risa> Voy a decir, es demasiado riesgo para mí, no puedo aceptar el caso Y pone fin del juego ¡Hala! Me ha quitado puntos por decir, por ser... Bueno, en fin Por intentar ahí, por, por mostrar que estoy en plan... En fin pues nada. ¿Está usted metida en algún tipo de lío? ¿O cree que tiene lo que hay que tener para ese tipo? Creo que es la primera mejor. No, Mr. Featherland, no realmente. No cree que todo esto es muy sospechoso. No crees que todo esto es un poco sospechoso. Look, Santino, I'll explain everything. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. Si no gusta sincerarse, ¿qué estamos haciendo? Dígame, Deborah, ¿por qué debería creerla? Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. 
Should that be enough? If you really like what she thinks you are... Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? Ahora se pone las gafas y dice Soy poli Es broma No, no para el mundo Y no te lo esperas para nada Como la pedazo de respuesta que le da El profesor en Little Hop A la, a la adolescente Si no sabéis de qué estoy hablando Arriba a la derecha, en la exclamación A ver si le veis alguna vez <risa> Si le habéis dado alguna vez no os sentáis ofendidos. No sentáis que mi, mi frase viene a por vosotros. Hablo de la gente que no le dará arriba a la derecha la exclamación. Si no sabéis de qué estoy hablando porque no viene arriba a la derecha la exclamación, posiblemente es porque estáis viendo este vídeo en una televisión Smart TV o televisión en general que no sale en las cosas estas que te dan la pantalla. Pero bueno, lo dejaré por algún sitio. <ríe> o si no, directamente poner Neconome S.A. y Little Hop. Sea franca, dígame, ¿de qué tiene tanto miedo? Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Ibn Wessler, the kingpin. Hola. Exactly. Feathery God, help me. So you get it now, the secrecy. Vamos, que es <ríe> asunto de mafia. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler, this little piece of the puzzle changes everything. Tan, tan, tan. Oh, lo has hecho fatal, <ríe> poli malo, oh, ha sido el poli malo. Mis habilidades como detective no son lo que eran y eso es muy raro que no me hayan echado del cuerpo. Gracias a los silvestres por este pequeño milagro. Es importante, la pareja actual de la jefa de la tasa es el infame Gamster Ibn Wesley. Ahí tenemos toda la información. Ahí. La pareja actual de la jefa de la tasa es el infame Gamster. Vale, lo que vuelvo esto antes. Era sujeto. Claro, esos son dibujos que hace él porque no ha visto los personajes. Estos son fotos que... porque se lo ha visto. Es la jefa de la señorita y Débora Ibáñez. Se supone que está recibiendo amenazas graves. Es la unidad actual, vale, lo voy a ir. Nombre Natasha Katzenko. Gato Felix Catus. Pero es que menos femenino. Rango distintivo, tiene los ojos extraordinariamente verdes. No hay duda de que se ha metido al lío igual que yo. ¿Y cómo sabes que son verdes si no ves no ve los colores? Pues... ¿Le puedo preguntar ahora? No, no me deja. Pues solo voy a, a, a hablar un poco, a, a ver qué me dice y terminamos el pequeño vistazo. Get to the police. Just go there and file a report. Fotos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. Triple five, triple one. El caso es que todos los números que empiecen por 555 son falsos. Lo vi hace tiempo en una curiosidad de películas y te os daréis cuenta ahora, sabiendo esto, que en muchísimas películas empezará diciendo, vale, mi número es 555 porque es un número que se usa para números falsos de videojuegos, para que jamás nadie sea llamado por culpa tuya, básicamente. Please. Take a look at this. Hola, tengo algo más. Well, okay. Let's see. Nuevo objeto. Chan, chan, chan. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Hola, con la gata. Treat her as gentleman. N. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. Molly. A missing piece. 
Creo que es la, la mujer que tuvo que tenía una hija con ella. Mr. Featherland? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She's Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. Blackmail? Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? Visit? Me? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. Judging by the flyer, it must be a very busy club. I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko. But there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? Twenty years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Mr. I mean, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Vale, y lo dejamos por aquí. Devora la sira. Tenemos ahí todos los personajes nuevos. Vamos a ver al sujeto. Y con esto, con esto todo, todo lo que hemos visto, terminamos el pequeño vistazo. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Estaba bastante afectado por algo de mi vida y me ha hecho muy feliz. Así que espero que vosotros también os haga feliz este curioso vídeo y este curioso videojuego. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente aventura. Y entonces el corazón de nuestro querido pollo se fue rompiendo en trozos. Poco a poco. <ríe> Lo siento, tío. No fuma. <ríe>